長丸と福松。どうする家康に学ぶ日本史。お愛の方と息子たち。お愛の方は徳川家康との間に三男長丸と四男福松を設けるが、二十八歳の若さで逝去する。お愛の方を愛した家康は二人を立派に育て上げ、長丸は二代将軍、秀忠に成長させている。お愛の方の前半生は不幸の連続であったが、家康と出会ってからは夢のような幸福な身分となったが、その日々も長くは続かなかった。お愛の方と長丸、福松のその後を詳しく見ていこう。お愛の方の質図については諸説あるが、1562年、永禄五年に、東東美の国の武士、戸塚忠治の娘として生まれたと言われている。お愛の方の母方にあたる三河西郷氏は、現在の愛知県豊橋市にあった和知ヶ谷城を本拠地とする国衆であった。父の戸塚忠治は、お愛の方が生まれた2年後に投資しているそのため母は伊賀の服部正直と再婚する服部氏に養育されて成長したお愛の方は最初の結婚で夫に先立たれて家父となっているその後性質をなくしていたいとこの西郷義和の形質となり一男一女を設けたところがお愛の方の不幸はさらに続き1571年元気2年武広表の戦いで西郷義和が戦死する再び夫を亡くしたお愛の方は叔父である西郷清和のもとへ身を寄せるしかしやがてお愛の方の美貌と聡明さが家康の目に留まり1578年天正6年に西郷清和の幼女として家康の側室となっているお愛の方は1579年天正7年5月家康の三男となる長丸を出産するところがこの年の秋に性質の瀬名と嫡男の信康が処刑されるという事件が勃発する家康は大きな衝撃を受けたがお愛の方と長丸の存在に大きくなだめられたに違いないお愛の方は翌年にも家康の四男となる福松を産んでいるお愛の方は優しく慈悲深い女性で自分が禁眼であったために盲目の人や目の悪い人々に広く施しをしたと言われているまた明るく聡明なお愛の方は家臣たちにも慕われたお愛の方は読書家で博識であったと伝えられているところが、お愛の方は、1589年、天正17年に、28歳の若さで、突然に死去する。長丸は10歳、福松はまだ9歳であった。長丸は竹千代と名を改め、やがて、二代将軍、徳川秀忠へと成長していく。また福松もやがては、尾張清須藩主、松平忠義へと育っていくのである。尾愛の方は、家康や秀忠に手厚く供養されたが、さらに1628年、寛永五年には、孫で三代将軍の徳川家光により、異界の最高位である正一位を贈られている。
ワイの方の前半生は不幸の連続であったしかしワイの方の後半生は短くはあったが家康や長丸福松に囲まれた幸福な生涯であった